ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ సోల్జర్స్ ఉన్నారు కదా సార్ వాళ్ళు వీళ్ళకి బందీ అవటం అనేది ఇప్పుడు అయ్యారా గతంలో కూడా బందీలుగా ఉన్నారా గతంలో ఎప్పుడో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఆ బార్డర్ ఏరియాలో ఏదో ఏది హమాస్ పట్టుకెళ్ళి దాన్ని ఏదో చేసి జైల్లో పెడితే ఒక్కరిద్దరు ఉన్నా కానీ వాళ్ళని విడిపించుకోనికి బోల్డ్ అంతమందిని ఏది పాలస్తీనియన్స్ జైల్ నుంచి విడుదల చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇజ్రాయలీస్ ఒక్క సోల్జర్ ఇద్దరు సోల్జర్ కానీ పట్టుకునేది జరిగింది మూకుమ్మడిగా ఇంతమందిని సోల్జర్స్ను సివిలియన్స్ను బందీగా చేసుకొని తీసుకుపోవడం అనేది ఫస్ట్ టైం జరిగింది హిస్టరీ ఇప్పుడే ప్రజెంట్ అంటే డే వన్ అప్పుడు జరిగిన కార్యక్రమం సార్ ఇది హమాస్ ఎప్పుడైతే అటాక్ చేయిందో ఆ రోజే మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయారు సో దానికి ప్రతిగా ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు రంగంలో దిగారు సో ఇప్పుడు ఇది జర్మనీ లేడీని ఒక లేడీని ఏదో ఊరేగించారని చెప్పి నగ్నంగా అదే పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది జర్మనీకి సంబంధించినటువంటి అంటే అదే ఇజ్రాయల్ సోల్జర్స్ చేసింది కాదు హమాస్ హమాస్ తీసుకుపోయిన వాళ్ళల్లో బందీగా తీసుకుపోయిన వాళ్ళల్లో ఇజ్రాయలీసే కాకుండా అది ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే అన్ని కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అందరు ఉంటారు కాబట్టి ఎవరు దొరికితే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారు అలా ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సార్ వాళ్ళని విడిపించారా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ థ్రెట్ ఏంటంటే హమాస్ ఏముంటుందంటే మాది ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను తర్వాత మా దేశాన్ని మా ఏరియాను బొంబాట్ చేస్తున్నారు కదా సో మేము ఈ బందీలుగా తీసుకున్న వాళ్ళందరినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు రిటాలియేటరీ అటాక్ ఇజ్రాయల్ ల్యాండ్లోకి వచ్చి చేయలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు అయిపోయింది ఆ స్టేజ్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళ చేతులు ఉన్నది వీళ్ళు బందీలు బందీలలో ఉన్న వాళ్ళు ఇజ్రాయలీసే కాకుండా ఇతర దేశాలు అంటే ఇంటర్నేషనల్గా యుఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు జర్మనీస్ ఉన్నారు వేరియస్ అదర్ కంట్రీస్ ఉన్నారు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వేరియస్ అందరు పీపుల్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామని అంటున్నారు సో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ సమాజం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చేసేటువంటి పాత్ర ఏంటి సార్ సరే మీరు అన్నది ఏంటంటే కరెక్టే ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మీడియేటర్స్ కావాలి ఆల్రెడీ ఖతర్ స్టార్ట్ చేసింది మొదటి నుంచి కూడా అది కొన్ని ఇట్లా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఖతరు ఈ మీడియేటర్ ఈ ప్రాసెస్లలో తర్వాత ఇప్పుడు చైనా అనుకున్నది ఏదో చేద్దామని కానీ ఇజ్రాయల్ మాట వినదు చైనా మాట వినదు తర్వాత ఈ ఏదైతే అమాస్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా టూ ఎక్స్ట్రీమిస్ సో దాంతో మరి వాళ్ళ డీలింగ్స్ ఏముందో వాళ్ళైతే ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియాకు ఇరాన్కు మధ్యన ఉన్న కొట్లాటను ఏది చైనా ఏది యుఎస్ ఏం చేయలేకపోతే మేం చేస్తాం అనేది వాళ్ళతో కమ్ మీటింగ్లు పెట్టించి కొంతవరకు అవన్నీ తీసుకొచ్చింది అంటే చైనా మిడిల్ ఈస్ట్లో ఫారెన్ పాలసీ మొత్తం సక్సెస్ అయిపోతుంది ఇది కూడా చే చేస్తుంది ఏమో అనుకున్న పరిస్థితులు ఉండే కానీ ఇజ్రాయల్ అమెరికన్ బ్యాకింగ్ ఉంది కాబట్టి చైనా ఎంటర్ కానివ్వడానికి లేదు ఇనిషియేటివ్ అని తీసుకుంటారు సార్ ఎందుకంటే చైనాకి అన్ని ఇంధనాలు అవి కావాలి కదా ఆయిల్స్ అవి కావాలి కాబట్టి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటుందా చైనా ఏమన్నా అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ ఇజ్రాయల్కి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ చైనా ఏమన్నా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఈ అడ్వాంటేజ్ ఏమన్నా పొందే అవకాశం ఉందా అంటే ఇప్పుడు చైనా యాంగిల్ వచ్చేసరికి చైనా ఇరాన్కు క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇరాన్ హమాస్కు సపోర్టర్ సో ఇప్పుడు చైనా ఎంటర్ అయితే హమాస్ తరపు నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నట్టు అవుతుంది సో సో అప్పుడు మళ్ళీ అమెరికా ఇజ్రాయల్ తరపు నుంచి రంగంలో దిగాల్సి వస్తుంది అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అంటారా అంత దూరం రాకపోవచ్చు ఇది ఎందుకని అంటే టూ వైడ్ ఏదైతే ఏరియాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయో అది ప్రస్తుతానికి ఇప్పటిదాకా మనం చూస్తే ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు వరకు కూడా ఎన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అయినా వార్లు అయినా ఇజ్రాయల్ వరస్ వర్సెస్ అక్కడ ఉన్న అరబ్ దేశాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటికి సో ఇప్పటిదాకా ఇంకా ఏదో దూరం దేశం నుంచి వచ్చి ఇన్వాల్వ్ అయింది అయితే కాదు ఆల్రెడీ అమెరికా ఏముందంటే అమెరికన్ సోల్జర్స్ ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయరు ఇజ్రాయల్కు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వెపనరీ అయినా తర్వాత అదే మనం చెప్పాం కదా గిరాల్ ఫోర్డ్ అనేది లార్జెస్ట్ వార్ షిప్ ఇన్ ద వరల్డ్ అప్పుడే ఆల్రెడీ అంటే ఇజ్రాయల్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెట్టేసారు ఇస్ క్లోజ్ బై దే కెన్ యూజ్ ఇట్ అన్నట్టు తర్వాత అవసరం వచ్చిన వెపనరీ అన్ని ఏది కావాలంటే అది ఇస్తామని అంటే డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయినట్టే కదా అమెరికా అంటే అదే సోల్జర్స్ సోల్జర్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టేగా ఇజ్రాయల్కి చాలా అంటప్పుడు రష్యాను లేకపోతే చైనాను ఎంటర్ కావని ఉంది హమాస్ తరఫు నుంచి అదే అదే ఇప్పుడు అనేది రష్యా మన వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చేసింది అదే అన్నది కదా ఇప్పుడు వేరే అదర్ థర్డ్ పార్టీ కంట్రీ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే ఈ వార్లో సో పరిస్థితులు చేయిజారిపోతాయి తర్వాత
ఇంటర్నేషనల్ పీస్కు సరైన మార్గం కాదు సో బి కేర్ఫుల్ నో బడీ షుడ్ ఎంటర్ అనేది అనేసింది రష్యా రష్యా అన్నది బట్ ఎంటర్ అయినట్టే కదా అమెరికా అంటే ఇప్పుడు ఎలాంటి యుక్రెయిన్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు భూగోళ్ళు అంతా ఇప్పుడు రష్యా యుఎస్ తర్వాత నాటో అంతా ఎంటర్ అయినట్టే కదా ఓకే అయినా డైరెక్ట్ సోల్జర్స్ రాకుండా ఉంటానికి మాత్రమే అంతే సో మిగతా ఫైనాన్షియల్ అయినా కానీ వెపనరీ అయినా కానీ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అయినా కానీ అవన్నీ ఇస్తున్నాము ఇస్తాము కానీ కూడా బైడెన్ కూడా అనౌన్స్ చేసేసిండు తర్వాత ఈయూ కూడా ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చింది కాకపోతే కొంతమంది మెంబర్సు ఈ గాజా స్ట్రిప్ ఏరియాను పూర్తిగా క్లోజ్ చేయటం అనేది సివిలియన్స్కు అంత ఇబ్బంది కలిగించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని యుఎన్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా అనేసింది ఈయూ మెంబర్స్ కూడా అంటున్నారు సో ఇది మామూలు అంటూనే ఉంటారు అది నడుస్తూ ఉంటుంది వార్పాటికి నడుస్తుంది సార్ మీకున్న అవగాహన ప్రకారం మీరు అంతర్జాతీయంగా ఉండేటువంటి దౌత్య సంబంధాలు వీటన్నిటి మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు హమాస్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి బందీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సేఫ్గా బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది అంటారా గారు గారు ఈ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చాలా అంటే కొద్దిగా అంత ఈజీగా మనం ఇటు వాట్ అని చెప్పలేం మ్యూనిక్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ అప్పుడు ఇజ్రాయలీస్ను ఇదేగానే ఓస్టేజ్గా తీసుకున్నారు వీళ్ళు పాలస్తీన్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు సేమ్ వాళ్ళందరినీ రిలీజ్ చేసి సేఫ్గా ఏదో చేయాలనుకున్నారు కానీ మొత్తం అందరు చనిపోయారు అప్పుడు దేర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు సుమారు ఎంతమంది ఇప్పుడు మనకు బందీలుగా ఉన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళనేది ఏంటంటే అబౌట్ వన్ సిక్స్టీ దాకా ఉన్నారండి సో మేబీ లిటిల్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే తీసుకుపోయిన వాళ్ళే బందీలు అయిపోయినారు ఈజీ టార్గెట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అంతా తర్వాత ఆ బార్డర్ ఏరియాలో ఉన్న సోల్జర్స్ సో వాళ్ళని తీసుకెళ్లారు సో దాంట్లో ఇంటర్నేషనల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ కంట్రీస్ సిటిజన్స్ కనుక వాళ్ళు ఈ హమాస్ చేతిలో చచ్చిపోయినట్టయితే అది హమాస్కు ఎగ్నెస్ట్ అయిపోతుంది పలస్తీన కాజ్కి ఎగ్నెస్ట్ అయిపోతుంది కానీ హమాస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఐసిస్ లెక్క తాలిబాన్స్ అంతే వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు కదా ఎవరైనా సరే ఏ దేశం వాళ్ళు వచ్చినా ఎవరైనా సరే బందీలే కాల్ చేయాలి బందీలే మా దేశాన్ని వీళ్ళు ఇజ్రాయలీస్ బాంబ్ బాంబింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి మేము వీళ్ళని రోజు కోకలను లేకపోతే గంట కోకలను ఏదో పెట్టేసి చేసినా చేస్తారు సో అటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు అటువంటి చర్యకు హమాస్ దిగిపోతే వీళ్ళందరూ తప్పిస్తారు అనుకో ఇంకా వాళ్ళ చేతులు ఏమి ఉండదు అంతర్జాతీయ సమాజం సమాజం కూడా ఒకటి అవుతుంది కదా అవుతుంది ఇక ఇజ్రాయల్స్కు ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఫ్రీ హ్యాండ్ అయిపోతుంది వాళ్ళని ఎవరైతే బందీలు ఉన్నారో వాళ్ళకు హాని జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఇజ్రాయల్ మీద కూడా ఉంటుంది కదా అందుకనే కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టారనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ అబ్జర్వ్ చేసి ఆ ఏరియాను అవాయిడ్ చేస్తారు వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు చంపేశారు అనుకో ఎంటైర్ ఏరియాను గాజాను మొత్తం బంబాడు చేసేస్తుంది ఓకే సో అందుకని వాళ్ళని చూపించి కొంతవరకు నష్ట నివారణగా నష్టాన్ని తగ్గించు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం కూడా అమ్మజ్ చేస్తారు అదే ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్ వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారు అదే కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఒక స్టేజ్లో ఏమైందంటే చాలామంది విడుదల కావచ్చు కానీ అదర్ పాసిబిలిటీ కూడా ఉన్నది అటు కావచ్చు ఇటు కావచ్చు అంటే వాళ్ళు నేపథ్యాన్ని చూసి నేపథ్యాన్ని చూసి డెస్పరేట్గా మేము అంతా చచ్చిపోతున్నాం వీళ్ళని బతుకున్నాం వీళ్ళని కూడా చేసేసి చేయొచ్చు సార్ మీకున్న అవగాహన ప్రకారం గాజాని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నామని చెప్పి ఇజ్రాయల్ ఆన్లైన్ అనౌన్స్ చేసింది వారు ఎప్పటి లోపల స్టాప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇజ్రాయల్ ఏమేంటి ఈ గాజా వరకే మొత్తం హమాస్ ఉన్నదే గాజా వెస్ట్ బ్యాంక్లో లేరు సో ఈ గాజాను ఆకుపై చేసింది కాబట్టి హమాస్ను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ చేస్తుంది కానీ అటు వెస్ట్ బ్యాంక్ నుంచి లెబనాన్ నుంచి హెజ్బుల్లా అనేది అదొక ఇది ఉన్నది ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మిస్సైల్స్ ఫైర్ చేస్తున్నారు సో అది కనుక ఇజ్రాయల్ మీద సో వాళ్ళని కూడా వీళ్ళు అటాక్ చేస్తున్న తిప్పి కొడుతున్నారు అక్కడ కనుక ఫ్లేరప్ అయితే సో కొంత పీరియడ్ పడుతుంది ఎంత సుమారుగా ఎంత పట్టచ్చు నాట్ మోర్ దాన్ టెన్ డేస్ అంతే షార్ట్ పీరియడ్ ఇజ్రాయలీస్ ఆల్వేజ్ ఇప్పటిదాకా చూసిన ఇన్ని వార్లు చేశారు అరబులు ఒక్కొక్క ఒక స్టేజ్లో మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ గెలిపి అంటే ఈజిప్టు జోర్డాను సిరియా లెబనాను వీళ్ళందరూ ఈ పలస్తీనియన్ ఆర్గనైజేషన్కి సపోర్ట్ చేసి వార్ చేసినా కానీ ఇజ్రాయల్ వీళ్ళందరినీ ఉడగొట్టేసింది అన్ని ఏరియాస్ ఆక్రమించుకున్నది సో 
హమాస్కు సపోర్ట్ చేసి ఇజ్రాయల్ మీదకి వస్తే ఆ కంట్రీస్ చెడపేరు వస్తుంది ఎందుకంటే కథ వాడు ఇంకొక వన్ వీక్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యేట అవకాశం అంతే తప్ప అల్టిమేట్గా ఇజ్రాయల్దే పై చేయగా నిలిచాడు అయిపోతుంది మళ్ళీ తర్వాత ఇది హమాస్కు పెద్ద దెబ్బ తగిలిపోతుంది ఎందుకని అంటే మళ్ళీ రికూప్ అయ్యి మళ్ళీ రీఆర్గనైజ్ కానీ చాలా టైం పడుతుంది సో ఇది పెద్ద పెద్దగా ప్రమాదం మిగతా దేశాల మీద పడే అవకాశం లేదు ప్రభావం ప్రభావం అయితే లేదు ఇతర ప్రపంచంలో ఉండే ఇతర దేశాల మీద ఇతర దేశాల మీద అయితే ఆ ఏరియాలో కొంతవరకు ఇన్స్టెబిలిటీ కొద్దిగా కన్సర్న్స్ ఏమి ఉన్నాయి కానీ అది స్ప్రెడ్ అయిపోయి వరల్డ్ పవర్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బతింటూ అలాంటి పరిస్థితి ఇతర లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇరాన్ ఏమన్నది మేము సపోర్ట్ చేస్తాం అమ్మాస్ అన్నది సరే ఇక సౌదీ అరేబియా మొదటి నుంచి ఇప్పుడు ఎందుకనంటే ఈ టైంలో ఎందుకు ఈ అటాక్ జరిగింది అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఏమైంది అరబ్ నేషన్స్ అన్నీ ఇజ్రాయెల్ను పరాయ అంటే అన్టచ్బుల్గా చూసి అపోజ్ చేసే పరిస్థితి ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు రాను రాను పరిస్థితులు మారిపోయి యుఏ ఉంది ఇజ్రాయెల్కు క్లోజ్ అయిపోయింది నార్మల్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ఏర్పరుస్తుంది ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా ఉంది యాక్చువల్గా ఇజ్రాయెల్తో పాటు ఒక అగ్రిమెంట్స్ కూడా సంతకం చేసే స్టేజ్కి ఉండే సో ఇక మిగతా కొన్ని కంట్రీస్ కూడా అలా నార్మల్ రిలేషన్స్ ఇజ్రాయల్తో పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఈ హమాస్ ఏం చేసింది అని అంటే ఇటువంటి అన్ని జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సో ఇజ్రాయల్కి అరబ్ కంట్రీస్ దగ్గర అవుతున్నాయి కాబట్టి పర్టికులర్గా ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నదాన్ని సౌదీ అరేబియా మెయిన్ ఫోర్స్ ఓకే సౌదీ అరేబియా కనుక అటు టిల్ట్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ యూఏఈ టిల్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం ఐ టూ యూ టూ అనే దాంట్లో యూఏఈ ఇజ్రాయల్ ఇండియా అమెరికా వీ హ్యావ్ ఫామ్డ్ వన్ యూనియన్ లైక్ ఒక అగ్రిమెంట్ తోటి సో అది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అయిపోయింది అలానే ఇంకొకటి ఇప్పుడు సౌదీ కూడా మళ్ళీ ఇజ్రాయల్ తోటి ఏర్పాటు అయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసి సంతకం చేసి ఆలోచనలు ఉన్నారు అది స్కటిల్ చేయనీకి ఈ హమాసి ఇలా అటాక్ చేసింది ఇప్పుడు నేచురల్గా అది సెట్ బ్యాక్ అగ్రిమెంట్ జరగదు ఇప్పుడు సౌదీ కూడా నిన్న అనౌన్స్ చేసింది ఓకే విల్ సపోర్ట్ పాలస్తీనియన్ కాజ్ అగైన్ అంటే మళ్ళీ అలా వచ్చి సో ఆ రిలేషన్స్ని బ్రేక్ చేయటం ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యింది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో మేజర్ వార్ జరిగినప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కింద అప్పుడు వీళ్ళు ఇజ్రాయల్ వీళ్ళందరినీ ఓడగొట్టింది ఓకే సో దాన్ని ఫిఫ్టీ ఎయిత్ యానివర్సరీ డిఫీట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వార్ది దాని సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా ఇటువంటి అటాక్ చేసిన వీళ్ళు అదొకటి ఈ డెవలప్మెంట్స్ కూడా ఈ ఈ కారణాలు ఈ టైంలో ఎందుకు జరిగింది అని అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు జరిగినా కానీ హమాస్ దేవి చెల్లే పరిస్థితి లేదు ఇజ్రాయలే మళ్ళీ పై చేయగా నిలిచేటం అంటే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల ఒరిగేది ఏం లేదు కేవలం హమాస్కు ఉన్నటువంటి కొంత కుంచిత భావం తోటి చేసినటువంటి యుద్ధంగా వారి పరిగణించాలి మనం నేచురల్గా అంతే దానివల్ల సాధించింది ఏం లేదు దానివల్ల పాలస్తీన కాజ్ దెబ్బతిన్నది ఎందుకంటే అమాయకులైన వాళ్ళ మీద లేడీస్ మీద పిల్లల మీద ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వాళ్ళందరినీ అన్నీ మీరు చూసి ఉంటారు ఇప్పుడు మొత్తం వీడియోస్లో ఘోరంగా వస్తున్నప్పుడు బర్బారిక్ ఇన్సిడెంట్స్ అవన్నీ సో న్యాచురల్గా ఎంత సింపతి ఉన్న వాళ్ళ కానీ ఇంత ఘోరంగా చేస్తారా వీళ్ళు అనేది తప్పకుండా భావించడం జరుగుతుంటుంది దానివల్ల ఏమైందని వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది సో రియల్ కాజ్కు డ్యామేజ్ ఇది సో అందుకని ఇప్పుడు పలస్తీనా లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ పిఎల్ఓ డైరెక్ట్ హమాస్కు మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పట్లేరు వాళ్ళు హమాస్ అనేది ఒక స్ప్లింటర్ గ్రూపు రాడికల్ మిలిటెంట్ గ్రూపు వాళ్ళ ఏదైతే యాక్టివిటీస్ వల్ల అసలు కాదు దెబ్బతి ఉంటుంది అని వాళ్ళు కూడా తెలుసు ఓకే సో ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో ఏది వారు ఇంకా ఎస్కలేట్ అయ్యి వేరే ఏరియాస్కు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది మాత్రం లేదు సో ఇజ్రాయల్ ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఏదంటే ఇజ్రాయలే మళ్ళీ అగైన్ గాజా ఒకప్పుడు ఆక్యుపై చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ చేసింది ఓకే మళ్ళీ ఆక్యుపై చేసింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆక్యుపై చేసింది అంటే ఇక రిటర్న్ ఎప్పుడు అవుతుంది అని నోబడి నోస్ రైట్ సో దీనికి ఇది ఇది ఎంత అంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ ఎందుకు అని అంటే మెయిన్గా టూ థింగ్స్ అరబ్స్ అంటే పలస్తీనియన్స్ సపోర్టెడ్ బై నియర్ బై కంట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అరబ్స్ వాళ్ళు ఒక పాయింట్ మీద ఉన్నది ఏంటి ఇజ్రాయల్ అనేది ఉండకూడదు జ్యూస్ టోటల్గా ఎలిమినేట్ కావాలి అంతే అది హిస్టరీ హిస్టరీ అదే పాలసీ ఇప్పటికి ఉన్నది అది కనుక మర్చిపోయి వాళ్ళు పీస్ఫుల్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ టూ నేషన్ తీరి యాక్సెప్ట్ చేసి మీరు మీరు ఉండండి మేము ఉంటామని కనుక వస్తే ఎప్పుడో సాల్వ్ అయిపోయేది సో అది అది రాదు కూడా వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు క
తర్వాత ఏంటంటే ఈ రెఫ్యూజీస్ ఇంతమంది ఉన్నారు కదా పలస్తీనియన్స్ ఎక్కడ సెటిల్ చేయాలనేది అది పెద్ద ఇష్యూ తర్వాత జెరూసలేం జెరూసలేం ఈజ్ అనదర్ అబ్స్టాక్ల్ ఏంటంటే వెస్ట్ జెరూసలేం అనేది ఇజ్రాయల్ చేతిలో ఉంది ఓకే ముందు ఇది అప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్లు అక్కడ ఉండి ఈస్ట్ ఇప్పుడు కూడా వెస్ట్ జెరూసలం ఇజ్రాయల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈస్ట్ కూడా అక్కడ మెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు అదే ఇప్పుడు సిక్స్టీ సెవెన్ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకే వచ్చేసింది సో ఈస్ట్ వెస్ట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది జెరూసలం ఇజ్రాయల్ చేతిలో ఇజ్రాయల్ చేతిలో ఉంది అక్కడ ఈస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళ అరబ్స్ కూడా అంటే పలస్టీనియన్స్ కూడా ఫుల్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చింది ఇజ్రాయల్ లైక్ ఎనీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ కానీ ఇప్పటికీ ఏంటంటే వీళ్ళు జెరూసలం టోటల్గా మాకే కావాలి పలస్టీన్కు పాలస్టీనియన్ వాళ్ళ డిమాండ్ ఓకే ఈ మూడు కాజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఏది జ్యూస్ ఎలిమినేషన్ టోటల్గా ఇజ్రాయల్ ఎలిమినేషన్ టోటల్గా అనేది ఆ పాయింట్ తర్వాత ఈ ఏదైతే పలస్టీనియన్ రెఫ్యూజీస్ ఇన్ని మిలియన్స్ టుగెదర్ ఉన్నది వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ ఎలా అంటే డిస్ప్యూట్ తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఇజ్రాయలీస్ ఏం చేసినట్టు ఆక్యుపైడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఈ గాజాలో ఆ వెస్ట్ బ్యాంకులు ఏదైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఇజ్రాయలీస్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే కొత్త బిల్డింగ్స్ కట్టుకోవటం ప్రజలను అక్కడ పెట్టడం అది యూఎన్ కూడా తప్పని చెప్పింది మళ్ళీ ఇజ్రాయల్ గవర్నమెంట్ కూడా బలవంతంగా అక్కడ సెటిలర్స్ ఎవాక్యుపేట్ చేసి మళ్ళీ వేరే ప్లేస్ కూడా పెట్టాను ఇప్పుడు మళ్ళీ గాజా ఆకుపించగా మొత్తం సెటిలర్స్ నింపేస్తారు ఇజ్రాయల్ సో మళ్ళీ రివర్స్ అన్నట్టు మళ్ళీ రివర్స్ వస్తుంది అంతే ఓకే సో అది మళ్ళీ చూసేసి వస్తారు ఎక్కువ మంది అన్ని విధాల ఇప్పుడు పలస్తీనియన్ కాజుకు నష్టం హమాసు చాలా వరకు దెబ్బతిని అడుగైపోతుంది దీంతోపాటు మళ్ళీ లేవటానికి ఎంతో టైం పడుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వినోద్ గారు విశ్లేషణ అందించినందుకు హమాస్ ఇజ్రాయల్ని అనవసరంగా కదిలించింది దానికే నష్టం జరగబోతుంది అయితే హమాస్ చేతిలో ఉన్నటువంటి బందీలుగా ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సేఫ్ సైడ్గా బయటపడాలని కోరుకుందాం మనం ఇజ్రాయల్ కూడా అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది తాజాగా అంతున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఇజ్రాయల్ గాజాని ఆక్యుపై చేసేసింది సో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో హమాస్కి పెద్ద ప్రమాదం జరగబోతుంది బట్ దీని యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ సమాజం మీద ఎలాంటి ప్రభావము ఉండదు అనేది వినోద్ గారు ఇస్తున్నటువంటి విశ్లేషణ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్